वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন জব প্রার্থীদের জন্য নিয়মিত ক্লাস তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে এটি হচ্ছে লেকচার সেভেন লেকচার সেভেনের অ্যাকচুয়ালি এটি হচ্ছে পার্ট টু লেকচার সেভেনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ফ্রেজ ফ্রেজের উপরে আমি একটি ক্লাস নিয়েছি সেটিতে আলোচ্য বিষয় ছিল নাউন ফ্রেজ এবং অ্যাজেক্টিভ ফ্রেজ আজকে ফ্রেজের আরও দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো ফ্রেজের আলোচনাটি একদিনে শেষ করা সম্ভব নয় সেটা তোমরা জেনে গেছো দ্যাটস ওয়াই এটি হচ্ছে পার্ট টু তো চলো ফার্স্টে আমরা মাস্টার প্ল্যানটা দেখে নিই যে কোনগুলো বা কোন শিডিউল অনুযায়ী আমরা ক্লাসগুলো করছি ইয়েস এই হচ্ছে মাস্টার প্ল্যান এখান থেকে আমি অলরেডি সাতটি ক্লাস নিয়ে ফেললাম আজকে সাত নম্বর যে ক্লাসটি দেখতে পাচ্ছ ফ্রেজ তার পার্ট টু তো আলোচনা আমরা শুরু করব তো আলোচনা শুরু করা পড়বে একটু স্মরণ করে দিই এই হচ্ছে সেই বইটি যে বইটি থেকে কয়েক দিনের ভেতরে আমি নিয়মিত মডেল টেস্ট শুরু করব এবং আমি ডিটারমিন প্রমিজিং যে পুরো বইটি তো এই বইটি আমি পুরোটাই শেষ করব আমি আমার নিজের ব্যাপারে প্রমিজিং তোমরা সাথে থাকো আমি কথা দিচ্ছি পুরো বইটি থেকে কমপক্ষে তিরিশটি মডেল টেস্ট নেব এবং কোন আনসারটা কেন হলো ভোকাবলারি পাটের আমি পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেব তো যারা এখনও বইটি নাও নি হ্যাঁ তোমার কাছে অনেক বই থাকতেই পারে সেটা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই বাট একটাই স্পেসিফিক বই তুমি শেষ করার টার্গেট নাও সেটি হোক না এই বইটি শিওর জব ভোকাব এই বইটি তোমরা ঝটপট নিয়ে ফেলো নাম্বারটি স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ জিরো ওয়ান প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তোমরা ফোন দিয়ে অর্ডার করতে পারবে ওয়েল তো চলো আমরা আজকের আলোচনায় প্রবেশ করি আজকের আলোচ্য বিষয় ফ্রেজ ওকে তো আজকে ফার্স্টে আমরা যে ফ্রেজটা নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ তো ফ্রেজের সাত সাতটি প্রকার তোমরা জেনে গেছো কিন্তু সবগুলো প্রকার থেকেই তোমরা তোমাদের পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন পাবে না বেসিক্যালি বিগত বছরগুলো অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় সবচাইতে বেশি কোয়েশ্চেন হয় চারটির ওপরে নাউন ফ্রেজ অ্যাজেক্টিভ ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এবং প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তো অলরেডি নাউন এবং অ্যাজেক্টিভ নিয়ে আমি আলোচনা করে ফেলেছি আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অ্যান্ড প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এই চারটি কাভার করলে বাকিগুলো নিয়ে আসলে খুব বেশি প্রবলেম হবে না আই হোপ তো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজের আমি চারটি স্ট্রাকচার দিয়েছি তোমরা এই পেস্টি পজ দিয়ে থামিয়ে তোমরা সরকারি স্ট্রাকচারগুলো নোট করে নেবে ও হ্যাঁ আরেকটি কথা তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাবে যে শুধুমাত্র আমার ক্লাসের জন্য জব প্রিপারেশনের জন্য তোমরা কারা আলাদা করে খাতা বানিয়েছ যারা খাতা বানিয়েছ একটু প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাও হ্যাঁ খাতার নাম হতে পারে ইংলিশ মজা ওকে তোমরা একটু আমাকে অবশ্যই জানাবে তো স্ট্রাকচার ওয়ানে যে কথাটি বলা হচ্ছে প্রথমেই অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ রিলেটেড যে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব ইয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বুঝতে গেলে ফার্স্টেই তোমাকে ইনট্রানজেটিভ ভার্বটা বুঝতে হবে কি মনে আছে না হলে আমার ভার্বের ক্লাস থেকে একটু বিস্তারিত জেনে আসতে পারো ইনট্রানজেটিভ ভার্ব হচ্ছে সেই ভার্ব যে ভার্বের পরে অবজেক্ট বসে না ঠিক আছে তো ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যখন অবজেক্ট বসবে না সেই পজিশানে যখন আমরা একটা ফ্রেজ বসাবো সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ইনট্রানজেটিভ ভার্ব জাস্ট লাইক আমি বলতে পারি গো রান স্লিভ ওকে এই টাইপের যে ভার্বগুলো এগুলো হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব ইনট্রানজেটিভ ভার্বের শর্টকাটটা হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব প্লাস অ্যাড ভার্ব অথবা ইনট্রানজেটিভ ভার্ব প্লাস ফুল স্টপ মানে আর কিছু বলার দরকার নেই আর যদি কিছু বলতেই চাই তাহলে সেটি অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে তো এই ইনট্রানজেটিভ ভার্বগুলোর পর যদি কোনোভাবে প্রিপোজিশান দিয়ে আরেকটি কিছু মানে কিছু একটা অংশ যুক্ত হয় প্রিপোজিশানের পরে আর্টিকেল থাকতে পারে অ্যাজেক্টিভ এবং নাউন থাকতে পারে এই অংশটার নাম হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বাট এখানে আমরা যে ভুলটা সবাই করি সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশান দিয়ে গঠিত হলেই সেটা কিন্তু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আমরা অনেকে ভেবে ফেলি বাট বি কেয়ারফুল ফ্রম টুডে আজকে থেকে আমরা একটু কেয়ারফুল হব প্রিপোজিশান দিয়ে গঠিত হলেই সেটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হয়ে যায় না এটা ডিপেন্ড করে যে কোন ভার্বের পরে বসেছে ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে যদি বসে তাহলে তার নাম হবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আর যদি ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে এইগুলো বসে প্রিপোজিশনাল দিয়ে কিছু একটা তাহলে তার নাম হবে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তো সেটা আমি প্রিপোজিশান যখন বোঝাবো সেখানে ক্লিয়ার করছি এবার আসো এক্সাম্পল দেখি হি রানস অ্যাট আ গ্রেট স্পিড সে খুব দ্রুত দৌড়ায় এইবার তোমাকে যে বিষয়টা মানে এই যে অ্যাট আ গ্রেট স্পিড এইটুকু তো আন্ডারল্যান্ড করা থাকবে এবং বলা হবে যে এটা কি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটা কি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তো অনেকে হয়তো বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দিয়ে ফেলবে বাট না এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আচ
এই টাইপের ভার্বের পরে তুমি যখনই কোনো প্রিপোজিশন দিয়ে ফ্রেজ দেখতে পাবে তার নাম নির্দ্বিধায় বলে দেবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ওকে আচ্ছা আরেকটি স্ট্রাকচার দেখো স্ট্রাকচার টু সময় নির্দেশক ফ্রেজ যখন প্রিপোজিশন ডট ডট সময় নির্দেশক নাউন থাকে যেমন আমি এখানে সরাসরি সময় নির্দেশক হলে যে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হবে এটা তোমরা অনেকেই বুঝতে পারবে সময়কে সরাসরি ইন্ডিকেট করবে অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে অ্যাট নাইট রাতে অ্যাট লেট নাইট ঠিক আছে ইন দ্য মর্নিং সময়কে যখন বোঝাবে তখন সেগুলো একবারে ডিরেক্টলি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ওকে এটা মনে হয় খুব বেশি বোঝানোর দরকার নেই অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে বর্তমান সময়ে এটা সময়কে বোঝাচ্ছে আই এম ভেরি বিজি তারপরে আরেকটি স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার থ্রি এটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে এর ভিতরে একটা ছোট্ট প্রবলেম করে ফেলে আমরা সেটা কি দেখো একটু স্ট্রাকচারটা দেখে নাও প্রিপোজিশান এরপরে আর্টিকেল আর্টিকেল ব্র্যাকেটে বলা হয়েছে থাকতে পারে না থাকতে পারে যদি থাকে অথবা অ্যাজেকটিভ থাকতে পারে না থাকতে পারে এরপরে হচ্ছে স্থান বাচক বা সময় বাচক একটি শব্দ বা নাউন এক্সাম্পল আই ওয়েন্ট দেয়ার ইন টাইম তো ইন টাইমটাকে কি মনে হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ কেন বলো তো কারণ ওয়েন্ট গো থেকে ওয়েন্ট ইনট্রানজিটিভ ভার্ব এই রানের মতো কিন্তু ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বারবার বলছি ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ চেনার জন্য তো অ্যাডভার্বেল আচ্ছা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে ওয়েন্ট গো বা ওয়েন্ট তারপরে যেহেতু একটি ফ্রেজ এসেছে প্রিপোজিশান দিয়ে তার নাম হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে আর্টিকেল বা অ্যাজেক্টি বসতেই পারে যেমন এরকমও হতে পারে যেমন আই স্লিপ অন দ্য ফ্লোর আমি ফ্লোরের ওপরে ঘুমাই আমি মেঝেতে ঘুমাই ঘুমাই এখানে দেখো প্রিপোজিশান ওকে তারপরে দেখো একটা আর্টিকেল আছে কিন্তু এই যে দা তারপরে ফ্লোর সো এরকম হতেই পারে আর্টিকেল থাকতেই পারে আই স্লিপ অন দ্য ফ্লোর এইটুকু নামও কিন্তু হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ আবার এই বাক্যটাকে এভাবে অ্যাজেক্টিভ দিয়ে বলা যেতে পারত আমি হয়তো বা ফ্লোরের আগে লাগিয়ে দিলাম গ্রাউন্ড ফ্লোর আই স্লিপ অন দ্য গ্রাউন্ড ফ্লোর আই স্লিপ অন দ্য টপ ফ্লোর ঠিক আছে সো এরকমভাবে এই অংশটুকুর নাম বলে ফেলবো আমরা অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ কেন বিকজ স্লিপটা হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব তো আমি আবারও রিমাইন্ডার দিচ্ছি যারা অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ ভালো করে জানতে চাও তাদের এই মুহূর্তে কাজ হবে আমার চ্যানেল থেকে ভার্বের ক্লাসটি করে আসা এরপর নাম্বার ফোর স্ট্রাকচার খুবই মজার খুবই ফানি এভরি দিয়ে যখন কোনো সময় নির্দেশক শব্দ থাকে জাস্ট কিছু মুখস্থ শব্দ এগুলো আমরা দেখে দেখে অভ্যস্ত যেমন নিচে দেখো আমি লিস্টগুলো দিয়েছি এভরি মান্থ এভরি ডে এভরি উইক এভরি ইয়ার এভরি মর্নিং এভরি নাইট অর্থাৎ কিছু নাউনের সঙ্গে এভরি লাগানো থাকবে সো সিম্পলি এভরি যুক্ত যে শব্দটি থাকবে তার নাম বলে দেবো আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ওকে এই হচ্ছে চারটি স্পেশাল স্ট্রাকচার ফর মেকিং অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আই হোপ তোমরা সবাই নোট করে নিয়েছ অ্যান্ড ফিউচারে মেবি আর কোনো প্রবলেম ফেস করবে না আচ্ছা এবার অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজের সঙ্গে যার একেবারেই চিরাচরিত দ্বন্দ্ব সে হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সো চলো আমরা একটু দেখে নিই ওয়েল এই হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তো আমি ফ্রেজের আলোচনাটি আমি জানি না তোমাদের মাঝে কি কঠিন করে উপস্থাপন করছি নাকি সহজ করে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমরা কতটুকু ক্যাচ করছো আমাকে একটু কমেন্টে জানাবে তবে আমি একটা বই লেখা শুরু করেছি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে দুই সালে বেসিক ইংলিশ গ্রামারের যে নলেজগুলো না থাকার কারণে আজকে আমরা অনেক বাজারের ভালো ভালো বইগুলো পড়তে যে বুঝতে পারি না বিকজ আসলে বেসমেন্ট স্ট্রং না হলে পরের লেভেলটা ভালো করা যাবে না এটাই স্বাভাবিক সেই লক্ষ্যে দুই হাজার সালে আমি একটি বই লেখা শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া মোহন আল্লাহর কাছে যে বইটি আবাউট টু ফিনিশ একেবারে শেষ পর্যায়ে এখন বইটার জাস্ট রিভিশন চলছে প্রচ্ছদে কাজ চলছে আল্লাহ যদি সব কিছু ঠিকঠাক মতো চায় আমার জন্য তাহলে দুই হাজার সালে জানুয়ারিতে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী সারা বাংলাদেশের সমগ্র অভিজাত বা যে কোনো ট্রেডিশনাল লাইব্রেরিগুলোতে আই হোপ তোমরা সবাই পেয়ে যাবে তোমরা সবাই আমার জন্য দোয়া করবে সেই বইটির জন্য পাঁচ ছয় বছর সময় লেগে গেল বইটি লিখতে তো সেই বইটাতে আমি আসলে বেসিক ইংলিশ আমার বইটাতে আমি এত বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি বইটির পেজ সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশো পাঁচশো পেজে পাঁচশো পেজ রয়েছে বেশ মোটা সোটা বই এই বইটি থাকলে মেবি গ্রামার নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না তো আশা রাখছি তোমরা সবাই হয়তো বা একটি বই সাথে রাখবে আমি বিশ্বাস রাখি যে ওই একটি বই সাথে রাখা মানেই তুমি হয়তো বা আমাকে খুব কাছ থেকে পেয়ে যাবে আমি আসলে কি দিতে চাই কি বলে বোঝাতে চাই এটসেট্রা নাও আমরা আলোচনায় আসছি এবার প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের স্ট্রাকচার তিনটা 
আরও স্ট্রাকচার হতে পারে বেসিক্যালি এই তিনটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি সবগুলোকে কভার করার চেষ্টা করেছি স্ট্রাকচার ওয়ান প্রিপোজিশানের পরে নাউন বা নাউন ফ্রেস থাকবে আসলে প্রিপোজিশান দিয়ে গঠিত ফ্রেস কিন্তু প্রিপোজিশনালও হচ্ছে আবার অ্যাডভারবিয়ালও হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু ভার্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো এখানে এই বাক্যটা দেখো আই ফাউন্ড মাই লস্ট পেন আমি আমার হারিয়ে যাওয়া কলমটি খুঁজে পেয়েছিলাম ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড খেলার মাঠে তো ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড আন্ডারলাইন করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এটার নাম কি এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেস কেন কারণ এই বাক্যে কিন্তু কোনো ইন ট্রানজেটিভ ভার্ব নেই এটা ট্রানজেটিভ ভার্ব ফাইন্ড ফাউন্ড খুঁজে পেয়েছিলাম এই যে এটা হচ্ছে অবজেক্ট সো এটার নাম হচ্ছে ট্রানজেটিভ ভার্ব তো এই বাক্যে আমি যে ফ্রেসটা পেলাম সেটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে অ্যাডভার্টেবল ফ্রেস নয় এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেস নাও আমরা এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেস সেম প্রিপোজিশনাল ফ্রেসটাকেই অ্যাডভার্টেবল ফ্রেজে রূপান্তর করব রিমেম্বার এই যে আমি যে নোটটা দিয়েছি সেই নোটটা দেখো আই হোপ তোমরা একইবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি যদি বলি হি রানস সে দৌড়ায় ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড সে খেলার মাঠে দৌড়ায় এবার দেখো এই ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ডে আন্ডারলাইন করে জিজ্ঞাসা করলে এটার নাম কি বলবে আই হোপ তোমরা অনেকেই ধরে ফেলেছো এটার নাম হচ্ছে অ্যাডভার্টেবল ফ্রেজ বিকজ রানস ইটস অ্যান ইনট্রানজেটিভ ফার্ব এই যে একটু আগে দেখিয়েছি দেখো একটু তোমরা একটু পেছনে ভিডিওটা নিয়ে যে ট্রেনে একটু দেখো সেখানে কিন্তু রান ছিল সো ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে অ্যাডভার্টেবল ফ্রেজ ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে একই ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বি কেয়ারফুল এই ব্যাপারটা স্ট্রাকচার টু প্রিপোজিশনের পর ভার্বের সঙ্গে অনেক সময় আইনজি হয়ে যায় কিছু অ্যাটাস্ট আর কি প্রিপোজিশন থাকে কিছু ওয়ার্ডের সঙ্গে লাগানোই থাকে জুড়ে থাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন যেমন অ্যাডিক্টেড টু ডেভোটেড টু এরকম অ্যাকোস্টম টু এরকম কিছু ওয়ার্ডের সঙ্গে যখন টু লাগানো থাকে এবং স্পেশালি টু এর কথাই বলবো এবং সেগুলোর পর যখন আমরা ভার্বের সঙ্গে আইনজি করি সেইটা এই টু থেকে শুরু করে বাকি অংশটুকুর নাম বলবো আমরা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ঠিক আছে শুধু প্রিপোজিশন আলাদা করে নয় শব্দের সঙ্গে কিন্তু প্রিপোজিশন ফিক্সড থাকতে হবে অ্যাডিক্টেড টু ডেভোটেড টু ইউজ টু ওকে সো ওই টু থেকে শুরু করে বাকি অংশটার নাম হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অনেকে এটাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারে বাট না ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হলে অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসি স্ট্রাকচার থ্রি প্রিপোজিশনের পর যদি কখনো ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড থাকতে থাকে আর কি সেটা হোয়াজ হু হোয়ার এরপরে বাকি অংশ যেমন ঢাকা ফ্রম হোয়ার যেখান থেকে আই স্টার্টেড মাই ফার্স্ট মিশন ঢাকা যেখান থেকে আমি আমার জীবনে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম দেখো প্রিপোজিশন এরপরে ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড এবং তারপরে হচ্ছে বাকি অংশ বাকি অংশ সো এইটুকু নাম হচ্ছে প্রিপোজিশন থেকে শুরু করে বাকি অংশ নাম হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেস ওকে ওয়েল আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে একটু টেস্ট নেওয়া যেতে পারে আসলে কতটুকু বুঝলে আমার মনে হয় একটু পরক করে দেখা যেতে পারে তো চলো টেস্টটা দেখে নিই আচ্ছা এই হচ্ছে টেস্ট উই অল ফেস প্রবলেম অ্যাট ওয়ান্স দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেজ ইজ আন্ডারলাইন করা ফ্রেজকে আমরা কি বলতে পারি অপশান এ নাউন ফ্রেজ অপশান বি অ্যাসিকটিভ ফ্রেজ অপশান সি অ্যাডভার্টেবল ফ্রেজ অপশান ডি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তোমরা সম্ভাব্য রাইট আনসারটা একটু কমেন্টে আমাকে লিখে দাও দেখি তোমরা কারা কারা পাচ্ছ যে অ্যাট ওয়ান্সকে আমরা আসলে কি ফ্রেজ বলতে পারি তো এই হচ্ছে আজকের ক্লাস ক্লাসটি কেমন এনজয় করলে ক্লাসের দ্বারা কতটা উপকৃত হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো আর যারা আমার নিয়মিত ভিওয়ার্স তাদেরকে বলবো অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দাও আর যারা আজকে নতুন তাদের নো কমেন্ট নো লাইক সাথে থাকো রেগুলার হও আমাকে অনুধাবন করতে থাকো ফাইনালি যে কথা বলে শেষ করতে চাই তোমরা সবাই জব পরীক্ষায় সফল হও সফল হয়ে আমাকে কমেন্টে জানাও যে স্যার ইয়াস আমি একটি সরকারি চাকরি পেয়েছি সেই দিনের প্রত্যাশায় সেই সুন্দর একটি বার্তার প্রত্যাশায় শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ